Hello mga kababayan, ako po si Robert, ang inyong nurse in the UK. Welcome to my YouTube channel. <laughs> Hello mga kababayan, so today isashare ko po sa inyo ang 3 steps to work as a nurse in the UK. So ang una pong step natin, kailangan makapasa tayo ng isang klase ng English Proficiency Test. Ang pinakasikat ng English Proficiency Test sa Pilipinas ay ang IELTS or ang English in International English Language Test System. So ang IELTS po ay nabubuo ng apat na test. You have reading, speaking, listening, and writing. So, ang gusto ng UK, makapasa tayo ng, makaabot tayo ng score na 7 sa almost all 4 tests and an overall score of 7 as well. Um, ang, since December 5, medyo binabaan nila yung um, kailangan nating score for writing. So, ngayon pwede na kayong makapasa if you have a 6.5 score on writing as well. Um, isa pang tip. Um, pwede kayong makapas kung, kung for example nakapasa kayo ng 7 on 2 tests and unfortunately yung dalawa yung test hindi kayo nakapasa up to 6.5 or 7 pwede kayong mag test ulit as long as it's apart, um, 6 months apart so pwede nyong i-combine yung score nyo from your second test with the other with your first test um, para maipasa nyo yung dalawang hindi nyo naipasa nung first time yung nag test so, keep your test scores from the first one and then try again. As long as they're six months apart, I accept nila yung dalawang test results together. Yes. <laughs> kung gusto niyo pa pong malaman kung ano pa yung requirement nila when it comes to the English language test, I will put the link under my video para makita niyo po yung galing sa NMC website mismo. Ang susunod na step po natin ay kailangan makapasa tayo ng CBT or yung computer-based test. Ang computer-based test po ay multiple choice test. At ito po ay ginaganap sa different Pearson View test centers worldwide. So, ang tip ko po dyan, kung pupunta po kayo sa Work Abroad PH website, makikita niyo po na mayroong mga um, agencies na tumutulong na makapag-take kayo ng CBT. Um, for free. So, hindi nyo na kailangan magbayad. Uh, pero ang, I suppose, ang mangyayari dyan kapag nakapasa kayo, obviously, yung agency ang tutulong sa inyong makakuha ng interview sa mga hospitals kung saan sila linked. So, ang mangyayari lang dyan eh, hindi kayo makapili ng hospital na pupuntahan nyo unless you have more than one interview and then more than one hospital wants you to work for them. So, doon na kayo makapili ng um, hospital na gusto nyo pagtrabahohan and it will be limited to the ones that are linked to the agency as well. So, gaya po na sinabi ko, ang computer-based test meron po yung fee. Pero kung pupunta kayo sa Work Abroad PH, makakahanap kayo ng mga agencies na tutulungan kayong sila na yung magbayad ng test. Sometimes, it doesn't really come from the agency. It comes from the hospital themselves na tutulungan kayong makapag-test para kung sakali makapunta na kayo sa UK agad-agad. So, ang mangyayari po dyan, pag nakapasa na kayo ng IELTS, nakapasa na kayo ng CBT, almost likely na kayo makapunta sa UK. Dahil ang susunod dyan ay ang step 3, which is the OSCE. So, ang OSCE po stands for Objective Structured Clinical Examination. So, dito lang po yan sa UK makukuha dahil kung wala kayong IELTS, kung wala kayong CBT, hindi po kayo makapag OSCE. So, Kaya, gaya po na sinabi ko, pag nakapasa na kayo ng IELTS at nakapasa na kayo ng CBT, automatic na kayong almost makakapunta dito sa UK as long as all your paperwork work out and all your medical checks have worked out. So, ang mangyayari po dyan ay dadalhin kayo sa hospital kung saan kayo magtatrabaho and they will allow you a few, um, a certain amount of time to learn um, how to work as a nurse in the UK and then Sa OSCE, sa actual examination, you will have to go in six different stations in the test center um, kung saan kailangan yung ipakita sa kanila um, kung paano kayo mag assess kung paano kayo mag plan kung paano kayo mag execute at mag evaluate ng care nyo sa patient. So, dapat within po yan sa NMC um, code, 
na tuturo ko po sa inyo um, on my other videos and kung gusto niyo pwede niyo siyang tignan sa NMC website and ang tip ko po sa inyo kapag nagsimula na kayo magtrabaho dito and you're on your way to take your OSCE exams um, madaming Filipino sa UK that you can ask for information kasi alam ng mga um, Filipinos dito na nagtatrabaho dito sa UK kung saan mas magandang mag-test kung saan, kung ano yung kailangan nyo talagang paghandaan um, before kayo mag-take ng OSCE and also ang maganda dyan uh, pinago na din ng NMC yung konti nilang rules before kapag ka nakapag, pag hindi ka nakapasa ng OSCE kailangan mo ulitin lahat but now you only have to repeat what you failed on your last OSCE exam so mas pinadali na rin talaga nila kung paano kayo makapasa sa OSCE so there you go that's your three steps to start working as a nurse in the UK so first you have to take your IELTS Second, you have to take your CBT, and then pag nandito na kayo sa UK, you will take your OSCE, and then you will get your PIN number. Your PIN number po ay yung, ang, yung, yung license number dito sa UK. So, NMC stands for Nursing Midwifery Council. Sila po yung parang PRC dyan sa Pilipinas na nag issue ng nursing licenses to trained nurses. So there you go. Sana po naging informational tong aking video and hopefully makatulong tong makapag-inspire sa iba pang nurses sa ibang bansa kung gusto niyo magtrabaho dito sa UK. Thank you very much. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, please subscribe to my channel dahil pala ko pa pong mag-upload mag ng more videos for the future and hopefully give you some more tips kung kung wala na nandito na sa UK, how much do you think yung mga nurses dito makes um, when it comes to salary. So yun, sana po ay tutukan niyo pong mga video ko and I'll see you next time.